রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে শুরু করে শহীদ মিনারে ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দ্বারা প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ যারা কোটা সংস্কারের বিরুদ্ধে কোটা সংস্কারের জন্য দাবি করে আসছিলেন শান্তিপূর্ণভাবে মিটিং মিছিল করছিলেন সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন সেখানে এই আওয়ামী সরকারের আওয়ামী রাজাকারদের লেলিয়ে দেয়া গুন্ডাবাহিনী নিরীহ ছাত্রদের উপর নির্যাতন ছাত্রীদের উপর নির্যাতন জুলুম এমনকি অনেকে মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে আছে আপনারা শুনে শুনেছেন আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদেরকেও অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে এই পুলিশ বাহিনী এই পেটুয়া বাহিনী এই ঠোলাদের দিয়ে শেখ হাসিনা জোর করে অবৈধ সরকার গঠন করে বিনা নির্বাচনে একশো চুয়ান্ন জন এমপিকে এমপি বানিয়েছে কাজেই এই সরকারের পতন আমরা অতি শীঘ্র দেখতে পাচ্ছি শেখ হাসিনা নিজের পায়ে নিজে কুঠার আঘাত করছেন শেখ হাসিনাকে আমি অনেকবার বিভিন্নভাবে শুধু ফেসবুকে লাইভের মাধ্যমে নয় সরাসরিও তার সাথে আমার অনেক সময় কথা হয়ে থাকে অথবা ভায়া মিডিয়া তার সাথে যাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা আছে তার অনেক উপদেষ্টাদের সাথে তার অনেক সিনিয়র লিডারদের সাথেও আমার কথাবার্তা হয় তার অনেক মন্ত্রীদের সাথে কথাবার্তা হয় আমি তাকে বলেছি তার পার্টির অনেক অনেক নেতা নেত্রীদের সাথে আমার প্রতিনিয়ত যোগাযোগ হয় কথা হয় কিন্তু তিনি আমার কথা রাখলেন না তিনি রাখলেন তিনি তার এক গুয়েনি তিনি আমি জানি না তাকে কারা পরামর্শ দেন যারা তাকে পরামর্শ দেন তারা জঘন্য খারাপ মানুষ তারা এ দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি আমি জানি তার মন্ত্রণালয়েও অনেক মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি আছে আমি দেখতে পাচ্ছি এদেশে একটা সশস্ত্র বিপ্লব দানা বেঁধে উঠেছে কারণ শিদাঙ্গুলে ঘে উঠে না জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন এই কথা যদিও আমার পরিবারও ছোটবেলায় মুরব্বীদের কাছেও শুনেছি শিদাঙ্গুলে ঘি যদি আপনি ঘিয়ের বই আমি দেন সামান্য একটু উঠবে আর যদি আঙ্গুল ব্যাকা করে দেন অনেক ঘি উঠবে তাই না ঘি ঘি খাইছেন মাখন খাও আর তাকড়া হও মাখন খাও আর ব্যায়াম করো শক্তিশালী হও আর সুটকি খাও আর ড্যাস ড্যাস করো আর বলবো না সারা পৃথিবী হয়ে গেছে ভাই এটা ভাইরাল হয়ে গেছে এটা নিয়ে এখন কুটু কুটু মানুষ বুঝতে পারছেন কোটি কোটি মানুষ এটা নিয়ে ব্যবসা করছে কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে আমাকে গিয়ে দিয়ে আমার ভিডিও ভাইরাল করে ইউটিউবে সেই কি ব্যবসা কত চ্যানেল কত কিছু টিভি চ্যানেল আমি শুনি আমাকে আবার কি বলে পাল্টকে এসে বলে এই আপনি আগের মতো সেরকম ভাইরাল হচ্ছে না আপনি কি বলেন আপনি আগের মতো কেন বলছেন না মা দেখাও আর ড্যাশ ড্যাশ করো আচ্ছা ভাই আমি একজন বিপ্লবী মানুষ আমি একজন অভিনেতা আমি একজন সত্যের সংগ্রামী আমি একজন সত্যের সৈনিক আমি প্রেম সাম্রাজ্যের মহান অধিপতি মহান প্রেম সম্রাট আমি একজন কবি সাহিত্যিক লেখক সাংবাদিক দার্শনিক রাজনীতিক অভিনেতা বিজ্ঞানী সমাজ বিজ্ঞানী সমাজ পরিবর্তনে একজন লড়াকু সেনাপতি কাজেই আমি আমার মতো করে কথা বলবো কারো ভালো লাগবে কারো ভালো লাগবে না 
তাই বলে কি আমার কথা আমি বলা বন্ধ করব পাখি গান গায় ককিল গান গায় তার সুরে সে গান গায় কারো ভালো লাগে কারো ভালো লাগে না তাই বলে কুকিল কি কখনো তার গান গাওয়া বন্ধ করে নাও ভোরের সূর্যের আলো যখন পূর্ব গগনে উদিত হয় আপনারা শুনবেন আপনার বাড়ির পাশে আমার বাড়ির পাশে এখানে অনেক গাছ আছে বাগান আছে কারণ আমার বাড়িটা বেশ পাহাড়ের উপরে অনেক গাছ গাছালি আছে পাখির কিসির মিসির সকাল বেলায় আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি এবং আমি পাখির কিসির মিসির শুনি অনেক ভালো লাগে খুব ভালো লাগে এটা সকালে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস ছোটোবেলা থেকে আমার তো যাই হোক যেটা বলছিলাম এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে সবাইকে এ অন্যায় জুলুম অত্যাচার ছাত্ররা মিছিল করছিল ছাত্ররা তিন দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিল শান্তিপূর্ণভাবে তারা সাংবাদিকদের সামনে তাদের সরি তাদের বক্তব্য পেশ করছিল করতে দেওয়া হয়নি করার জন্য আয়োজন করেছিল কিন্তু ওই ছাত্রলীগের গুন্ডা বাহিনী অশিক্ষিত মূর্খ বর্বর এই সরকারের পেটুয়া বাহিনী সরকারের দ্বারা লেড়িয়ে দেয়া এই ছাত্রলীগের গুন্ডারা ছাত্র ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করেছে তাদের ধাওয়া করেছে পাল্টা ধাওয়া করেছে এবং পুলিশ তাদের হয়রানি করেছে তাদের বাড়ি থেকে তাদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে যাদেরকে আহত করেছে তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেওয়া হয়েছিল হাসপাতালে তাদের সেখানে অ্যাডমিশন দেয়নি তাদের চিকিৎসা না দিয়ে তাদের বের করে দিয়েছে হোয়াটস রং আর আজকে আবার আমার প্রিয় ক্যাম্পাস জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেখানেও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সভা করছিল মানব বন্ধন করছিল প্রেস ক্লাবের সামনে সেখান থেকে লোকদের ধরে নিয়ে গেছে লাঞ্ছিত করেছে পুলিশ ভাই হোয়াটস রং শেখ হাসিনা হোয়াটস রং ওই তিউ তোমাকে যত শ্রদ্ধা দেখাই তার তো কোনো মূল্যায়ন তুমি করো না হাসুয়াফা কি মনে করেছ তোমার ওই পুলিশ দিয়ে তুমি ক্ষমতা দখল করে রাখবে তোমার ওই লেলিয়ে যারা তোমার ওই পেটুয়া বাহিনী ছাত্র লীগ দিয়ে তাদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে টাকা দিয়ে তাদেরকে কিনে রাখবা তুমি ওই সচিব আমলাদেরকে দিয়ে ওই কুকুরদের তুমি তোমার কথা তারা শোনে না তুমি তাদের হুকুম দাও তোমার কথা তারা পাত্তা দেয় না তোমাকে তারা গুনে শেখাচ্ছি না তোমার পুলিশ তোমার কথা শোনো না তোমার সেনাবাহিনী তোমার কথা শোনো না তোমার আমলারা সচিবরা তোমার কথা শোনো না তোমার পার্টির নেতারা তোমার কথা শোনো না তোমার পার্টি ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে আছে এই অস্ট্রিয়াতে তোমার আওয়ামী লীগের পাঁচ থেকে ছয়টা গ্রুপ আছে কে মনে করেছ ক্ষমতা জবর দখল করে আয়ুব শাহী রাখতে পারে নাই উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের জোয়ারে সেই লোহমানব আয়ুব খানের তত্ত্বে তাও সহায় ভেসে গেছে হাওয়ায় উড়ে গেছে তোমার বাবা পারে নাই জবর দখল করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে তুমি কি ভুলে গেছ তুমি শিক্ষা গ্রহণ করেছ তার ভুল থেকে উনিশশো তিরানব্বই সালে তুমি ভিয়ানায় যখন এসেছিলে তোমার ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে খাওয়ার টেবিলে অনেক কথা হয়েছিল হাসুয়াপা ভুলের মাসুল নামক লেখা আমার সেই বইয়ের অংশবিশেষ তিনটা পৃষ্ঠা যেগুলো ওই সুইজারল্যান্ডের বাংলা পত্রিকায় উঠেছিল তোমাকে দিয়েছিলাম এবং তোমাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু দশটা ভুল সেখানে আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলাম এক্সপ্লেন করেছিলাম এবং তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম হাসু আপা তুমি কি তোমার বাবার এই ভুলগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছ তুমি বলেছে যে হ্যাঁ 
অনেক শিক্ষা গ্রহণ করেছি আমার বাবা ভুল করেছেন বেশি উদারতা দেখিয়েছেন আমি সেই উদারতা দেখাবো না তুমি বলেছিলে তাই না হাসু আপা উদারতা দেখাচ্ছ তুমি ওই তোমার আমলাদের তোমার কেনা গোলামদের তোমার ছাত্রলীগের ছেলে মেয়েদের মাথা নষ্ট করে দিয়েছ লেখাপড়া না করে চাকরি দিচ্ছ তাদের তোমার সরকারের আমলে মানুষের মাবনের মানিজ্যতের গ্যারেন্টি নাই যানমালের নিরাপত্তা নাই ঘরে নেই বাইরে নেই রাস্তায় নেই কোথাও নেই এমনকি যারা আমরা প্রবাসে থাকি যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রেমিটেন্স পাঠাই বৈদেশিক বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাই দেশের আমার হিসাবে দেড় কোটির উপর মানুষ বাংলাদেশের বাহিরে থাকে বৈধ অবৈধভাবে তারা রেমিটেন্স না পাঠাইলে ওই সোনার বাংলার বিশ কোটি মানুষ না খেয়ে থাকবে তোমার সরকারের চাকা ঘুরবে না আমলাদেরকে মোবাইল স্মার্টফোন কেনি দেওয়ার জন্য পঁচাত্তর হাজার টাকা করে দিয়েছ তাই না কারে সচিবদের মন্ত্রীদের জন্য গাড়ি প্রতি বছর বছর নাকি নতুন নতুন গাড়ি পাল্টে যায় আরো কত সুযোগ সুবিধা এক একজনের গাড়ি বাড়ি অফিস রাজকীয় হালে তাই না বাংলাদেশের পঁচাশি ভাগ মানুষ দোবেলা ঠিক মতো খেতে পারে না ঠিক মতো জামা কাপড় পরতে পারে না অসুখে কাতরাচ্ছে ডাক্তারের কাছে যেতে পারে না চিকিৎসা নিতে পারছে না ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারে না মানুষের ঘরের চাল দিয়ে পানি পড়ে যানমালের নিরাপত্তা নেই মাবনের মান ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই ধর্ষণ হত্যা রাহাজানি ডাকাতি চুরি দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে চাঁদাবাজি তোমার ছাত্রলীগের সোনার সন্তানদের চাঁদা দিতে হয় তোমার পুলিশ বাহিনী করাপ্টেড হয়ে গেছে করাপ্টেড তুমি করেছ তুমি তাদের মাথায় তুলেছ তোমার প্রয়োজনে তুমি ওই সব মোল্লাদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছ তুমি বন্দী হয়ে গেছ তেতুল হুজুরের কথায় এদের চালাচ্ছ তুমি তুমি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস পাল্টিয়ে দিয়েছ বাংলাদেশের কোনো মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না তুমি কি সে খবর রাখা তুমি এদেশের আজকে একটা সুন্দর কথা বলেছে আমার কমরেড খালিকুজ্জামান ভাই যে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে এদের স্বাধীন করেছি আর তোমরা তুমি শেখ হাসিনা এদেশ দখল করেছ তিনি অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন বাংলাদেশের বিবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাংবাদিক ছাত্র পেশাজীবী আজকে আমি দেখেছি প্রেস ক্লাবের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কলেজের অভিভাবকরা এসছেন একজন বাবাকে দেখেছি দেখে দেখেছি পত্রিকায় তার লাঞ্ছিতা মেয়ের ছবি দেখিয়ে চিৎকার করে বিচার চেয়েছেন জাতির কাছে ইডেন কলেজে পড়ে তার মেয়ে তাকে লাঞ্ছিত করেছে তোমার ওই ছাত্রলীগের গুন্ডা বাহিনী আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম অতি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার জন্য মীমাংসা করে দাও 
একটা সিস্টেম বাতিল কেউ চায়নি সংস্কার চেয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা কোটা বাতিল করার কথা কেউ বলে নাই বাট আমি বলছি আমি একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মুক্তিযোদ্ধা হয়ে আমি বলছি আমি ওই ভাতার জন্য ওই কোটার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যাই নাই এ দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার অনেক উপায় আছে অনেক পথ আছে এককালীন তাদের ঘর বাড়ি করে দাও আবার তো প্রকৃতি মুক্তিযোদ্ধারা লিস্টে নাই তাই না শতকরা ষাট ভাগ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা ওই লিস্টে কথা বোঝা গেছে তোমার মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী মোজাবেল হক সাহেব বলেছেন একাত্তর সালে চার বছরের শিশু মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পায় এবং কোর্ট থেকে সেটা রায় দিয়েছে বিচারপতিদের দেখ তোমার বিচারালয়ের তুমি প্রধান বিচারপতিকে হাওয়া করে দিয়েছ শেখ হাসিনা কিসের বলে তুমি এসব করছ কিসের বলে কার বলে ব্যাংক লুট করেছ বাংলাদেশ ব্যাংক লুট করেছ চুরি করেছ তুমি করাইস আমি গ্যারেন্টি দিতে পারি এবং অথরিটি নিয়ে বলছি তা নাহলে এখন পর্যন্ত এই দেশের জনগণ কেন জানে না তদন্ত রিপোর্ট কোথায় তুমি যদি তৎকালীন সময়ে যিনি গভর্নর ছিলেন ডক্টর আতিয়ার রহমান আমার বন্ধু সিনিয়র ভাই একসঙ্গে বিআইডিএসএ চাকরি করেছি তিনি গভর্নর থাকাকালীন সময়েও তার সাথে আমার কথা হয়েছে যদি তার জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হয় তাকে যদি সত্য কথা বলতে বলা হয় ডক্টর আতিয়ার বলবেন কে এই ব্যাংক লুট করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা কারা হ্যাক করেছে বাংলাদেশের মানুষ জড়িত ছিল আকাশ থেকে কোনো অ্যালিয়ান আসেনি তাই না তোরে ঘরে ঘরে ডক্টর আতিয়ারকে কেন সরিয়ে দিয়েছে তোমার ফিনান্স মিনিস্টার এসব আমরা জানি শেখ হাসিনা দশ হাজার মাইল দূর থেকেও খবর রাখি কারণ দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মাহতি দিয়েছে আমার ভাই আমার আজও ভাঙা মেরুদণ্ডের ব্যথা আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না শুয়ে বসে আমাকে কাজ করতে হয় থেরাপি নিতে হয়েছে আজ সাতচল্লিশ বছর যাবৎ ইঞ্জেকশান থেরাপি ইলেকট্রিক থেরাপি বিভিন্নভাবে মেসেজ করে এবং নিজে কিছু ব্যায়াম শিখে এখনও আমি বেঁচে আছি বঙ্গবন্ধু এজন্য এই দেশের স্বাধীনতার ডাক দেননি এজন্য মুক্তিযুদ্ধের জন্য এদেশের স্বাধীনতার জন্য ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দেয়নি তিন লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে তিরিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে কোটি কোটি মানুষের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে ছিঁড়িয়ে দিয়ে গৃহহারা করেছে লাঞ্ছিত করেছে আহত করেছে পঙ্গু করেছে মানুষকে তার বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করেছে আমরা গণতন্ত্রের জন্য সমাজতন্ত্রের জন্য বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা এই চারটি মৌল মৌলনীতিকে বাস্তবায়নের জন্য ওই সংবিধানের উপর বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এবং রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম লেখার জন্য নয় আর ওই বাকি কথাগুলো লিখে রেখেছ সংবিধানে 
কাজির গরু কাগজে আছে গোয়ালে নেই ধাপ্পাবাদি বন্ধ করা প্রতারণা বন্ধ করা দুর্নীতিতে দেশ ভরে গেছে শেখ হাসিনা বে কেয়ারফুল সাবধান হয়ে যাও এখনো সময় আছে নামনীয় হও বিরোধী দলের সাথে আলাপ আলোচনা করে দ্রুত বেগে এই কোটা সংস্কার সমস্যা সমাধান করো আর যে সব ছাত্রদেরকে ছাত্রীদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে শিক্ষকদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে অভিভাবকদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে অনতি বিলম্বে তাদের মুক্তি দিতে হবে যারা আহত হয়েছে রাষ্ট্র তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিবে এবং যারা আহত করেছে নিহত করেছে লাঞ্ছিত করেছে দ্রুত ব্যাগে তাদের অ্যারেস্ট করতে হবে এবং তাদের দ্রুত ব্যাগে দ্রুত বিচার ব্যবস্থার আওতায় এনে তাদের বিচার করতে হবে তাহলে আমি দেড় কোটি প্রবাসীদের পক্ষ থেকে ঘোষণা দিচ্ছি আন্তর্জাতিকভাবে তোমার সরকারের উৎখাতের জন্য তোমার সরকারকে যত দ্রুত বেগে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য যত রকম কাজ করা দরকার আমি করব ইতিমধ্যে আমি কথা বলেছি আমি ওয়ার্ল্ড পিস মিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাথে আমি লন্ডনে যোগাযোগ করেছি কথা বলেছি হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের সাথে আমেরিকার বিভিন্ন সংস্থার সাথে কথা বলেছি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে কথা বলেছি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কর্তা ব্যক্তিদের অনেকের সাথে আমার কথা হয়েছে অনেক সাংবাদিকদের সাথে কথা হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের সাথে রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে সরকার প্রধানদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে আমি এই ফেসবুকের লাইভ ভিডিওর মাধ্যমে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যারা প্রধানমন্ত্রীর কাছের ব্যক্তিরা আছেন দয়া করে আমার এই ভিডিও তাঁকে পৌঁছিয়ে দেবেন আমি জানি তিনি অনেক ভিডিও শোনেন এবং তিনি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন লেখাপড়া করেন বিভিন্ন মিডিয়ায় খবর দেখেন এবং তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেন তাহাজ্যতের নামাজ পড়েন কোরআন তেলওয়াজ করেন ফজরের নামাজ পড়েন হাঁটাহাঁটি করেন নিজে নিজে অনেক সময় নিজেই নিজের নাস্তা বানিয়ে চা বানিয়ে তিনি চা পান করেন বাগানে হাঁটেন এবং ফুলের গাছের গোড়ায় নিজের হাতে পানি দেন এই জিনিসগুলো হাঁসপা তার অনেক গুণ আছে আমি তাকে অনেক শ্রদ্ধা করি অনেক আদরের সাথে কথা বলে কারো মন খারাপ দেখলে মুস্কি হেসে কথা বলে কে রে কী খবর তোর মন খারাপ কেন বউ বকা দিয়েছে নাকি এসব অনেক রসিকতা করেন কিন্তু হাঁসপা তিনি অনেক সুন্দর রান্না করতে পারেন নাইনটি থ্রিতে ভিয়ানাতে যখন তিনি এলেন তিনি আমাদের চাঁদপুরের শফিকুর রহমান ভাই তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন এবং এখানে জাতিসংঘের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন তার বাড়িতে থেকেছেন আমাদের কয়েকজনকে ইনভাইট করেছেন বলেছেন তোমরা আসবা আমি খান ভাইয়ের বাড়িতে উঠেছি হোটেলে উঠিনি তোমাদেরকে চাঁদপুরের ইলিশ ফ্রাই করে খাওয়াবো বলে শেফু তুমি আসবে তুমি তো চাঁদপুরের মানুষ তোমাদের চাঁদপুরের ইলিশ ফ্রাই করে খাওয়াবো তাই করেছেন জয় ছিল পুতুল ছিল ওরা তখন ছোট ছিল বিচারপতি সুবাহান সাহেব ছিলেন আর অনেকেই লন্ডন থেকে গণি ভাই এসেছিলেন আওয়ামী লীগের সর্ব ইউরোপীয় আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শ্রী অনিল দাসগুপ্ত সর্ব ইউরোপীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি জার্মানি থেকে এসেছিলেন তো অনেক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে আমরা অনেক কথা বলেছি উনিশশো সাল তারপর তিনি দেশে গিয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েছেন যোদ্ধাপরাধীদের বিচারকে এক নম্বরে এজেন্ডায় রেখেছেন আরও অনেক কাজ তিনি করেছেন যোদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে এর মধ্যে অন্য কোনো সরকার করেনি করবেও না তাই আমি বলবো না যে শেখ হাসিনা 
সব খারাপ কাজ করেছেন অনেক ভালো কাজও করেছেন কিন্তু কিছু কিছু ভুল করছেন তিনি যে কারণে আমার খুব রাগ হয় যেই ভুলগুলি করার কথা নয় যেই ঘটনাগুলো অতি সহজেই তিনি সমাধান দিতে পারেন কিন্তু তার আবার কিছু অভিমান আছে ক্ষোভ আছে রাগ আছে বলে হায় রে এত বিদ্যুৎ দিলাম লোড শেডিং এখন আর হয় না বাংলাদেশে অথচ মানুষ আমাকে একটা ধন্যবাদও দেয় না এগুলো তার ক্ষোভের কথা অভিমানের কথা তিনি এ দেশকে ভালোবাসেন তিনি এ দেশের মানুষকে ভালোবাসেন তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা বড় সন্তান তাই না তিনি ছাত্র অবস্থায় রাজনীতি করেছেন ইডেন কলেজের ভিপি ছিলেন তো আমি বুঝি না হাসু বাবা কেন কখনো কখনো কিছু কিছু গোলমাল করেন ও হাসু বাবাকে আমি আসলে বকা দিতে চাই না এটা বকা নয় শব্দ বোমা মারি ঘুম থেকে জাগাই অনেক সময় আমাকে বলেন হাসু বাবা বলেছেন শেফু ভাইয়া তোমার এই বকা বকা নয় এগুলো তোমার বকা আমার জন্য আশীর্বাদ আশীর্বাদ আমার অনেক সিনিয়ররা বলেন আমার সিরাজুল আলম খান দাদা যিনি আমার গুরু যিনি এ দেশের মূল স্থপতি দি মেইন আর্কিটেক্ট অফ বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখে তিনি সব প্রোগ্রাম করেছেন নিউক্লিয়াসের মাধ্যমে তো দাদা এখানে দুই হাজার এক সালে আমি ইনভাইট করেছিলাম ভিয়ানাতে এসেছিলেন নয় দিন ছিলেন তো আমি মাঝে মধ্যে দুষ্টমি করতাম দাদা এখনও বিয়ে করেন নাই প্রায় আশি বছরের কাছাকাছি বয়স হয়ে গেছে শিরকুমার বলে আমি তো দেশকে ভালোবেসেছি দেশের মানুষকে ভালোবেসেছি তাই আমার বিয়ে করার সময় নেই আর বিয়ে করলে তো একজন নারীর প্রতি কনসেনট্রেট করে ফেল কনফাইন্ড হয়ে যাবে আমার ভালোবাসা একজন নারীর প্রতি আমি কিছু এটা ঠিক নয় আমি তো বিয়ে করেছি আমি কি দেশকে ভালোবাসি না দেশের মানুষকে ভালোবাসি না আমার সন্তানকে ভালোবাসি না আমার মা বাবাকে ভালোবাসি না আপনার এই কথার কোনো যুক্তি নেই দাদা আসেন আপনাকে এই অস্ট্রিয়ায় অনেক যুবতী একটা বান্ধবী ওকে আপনি বিয়ে না করেন গার্লফ্রেন্ড ঠিক করে দিব তবে বিয়ে করাই গেলে ভালো আসলেন হাসেন আমি বলছি আমার বান্ধবী আছে ওর বয়স তখন বিশ বছর ওকে বললে সে তার কোনো বান্ধবীকে ঠিক করে দিবে আপনার সাথে আপনাকে বিয়ে করে দিব দাদা তো দাদা খুব রসিকতা করেন হাসেন তো দাদাও আমাকে প্রায় বলতেন টেলিফোনে দাদাকে আমি অনেক সময় খুব বকাবকি করি আমাকে বলে যে তোমার বকাবকি এটা বকাবকি নয় তোমার বকাবকি আমার জন্য আশীর্বাদ এটা অনেকেই বলে তো যাই হোক অনেক কথা বললাম আমি এখনও রাতের খাওয়া খাইনি সাধারণত সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই আমি খাই আজকে আমি ইন্ডিয়ান দোকান থেকে মানে বাংলাদেশি অনেক পৌঁছা তারপরে অনেক ধরনের কালকেও এনেছিলাম আরও কতগুলো জমা করে রেখেছি অনেক রকমের প্রায় ছয় প্রকারের মাছ এনেছি তো আম এনেছি মুগের ডাল ডাল দি ডাল কাঁচা আম দিয়ে রান্না করেছি এখনও খাইনি ভাত রান্না করা আছে সব কিছুই রান্না করা আছে তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমরা চাই আমাদের সরকারের বোধোদয় হোক এবং ছাত্রছাত্রীদেরকেও আমি অনুরোধ করব ঠান্ডা মাথায় সুন্দর করে সবাই সিনিয়রদের কথাকে রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তোমাদেরকেও প্রোগ্রাম দিতে হবে উশৃঙ্খল হলে চলবে না অন্য কারো কথায় নয় বিবেক দ্বারা তাড়িত হতে হবে সবাইকে সবাই মিলেমিশে থাকলে যখন আমি কোনো সুন্দর খবর দেখি টেলিভিশনের খবর আর ইদানিং ফেসবুকে অনেক নিউজ পাওয়া যায় সত্যি মনটা ভরে ওঠে বা মনে অনেক শান্তি লাগে বিদেশে থেকে যখন শুনি যে দেশের মানুষ অশান্তিতে আছে দেশের মানুষ অশান্তিতে থাকা মানে আমার পরিবারের মানুষগুলো অশান্তিতে আছে আমার স্ত্রী ঢাকায় থাকেন আমার শাশুড়ি আছে আমার বড় বোন আছে আমার অনেক আছে ছোট বোন আছে ভাই বাতিজি নাতি পুতি আমার নাতিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অনেক ভাগিনা ভাতিজি ভাতিজা তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ভাই বোনরা পড়ায় শিক্ষক 
তো যখন আমি দেখি শিক্ষাঙ্গনে কোনো অস্থির অবস্থা তখন আমার ভয় লাগে আমার আত্মীয় স্বজনদের পরিবারের কারো উপর কোনো হামলা হলো কি না কাজেই এই বাংলাদেশটাকে আমি আমি মনে করি আমার মানে দেহের একটা টুকরা আমার অন্তরের একটা টুকরা আমার হৃদয়ের একটি টুকরা মনে করি তাই প্রতি মুহূর্তেই এত হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও প্রায় দশ হাজার মাইল দূরে থেকেও প্রতি মুহূর্তেই আমি ভাবি আমার দেশের কথা আমার মানুষের কথা আমার প্রিয়জনের কথা আ একজন লিখেছেন কোন নাতি ক্লাউদিয়ার কথা মনে পড়ে কি না হ্যাঁ ক্লাউদিয়া তো এখানেই থাকে তাই না ক্লাউদিয়া আমার প্রিয় বান্ধবী ক্লাউদিয়ার কথা তো মনে পড়েই ক্লাউদিয়া আমার কাছেই থাকে আছে আশেপাশেই আছে তাই না অনেক ধন্যবাদ সবাই আমার প্রিয়তমা আমার প্রিয় বান্ধবী ক্লাউদিয়ার কথা স্মরণ রেখেছে সারা পৃথিবী জানে আমার কাছে লুকাই যেত কিছু নেই আই লাভ ক্লাউদিয়া আন ক্লাউদিয়া লাভস মি ক্লাউদিয়া ইজ মাই লাভ আমার এই যে বিপ্লবী জীবনের আমাকে উৎসাহিত করে আমাকে অনুপ্রাণিত করে ইন্সপায়ার করে আমার প্রেম আমার ভালোবাসা লাভ ইজ পাওয়ার লাভ ইজ পিস লাভ ইজ হ্যাপিনেস লাভ ইজ লাইফ লাভ নেভার ডাইস সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন জয় জনতা জয় মানবতা দুনিয়ার মজদুর এক হও দুনিয়ার মজদুর এক হও